adultos. Se não criarmos mecanismos eficientes para colocá-la em prática, a legislação se torna inócua e nós, mulheres, continuamos vulneráveis. Aproveito a ocasião para elogiar as ações e os investimentos que vêm sendo feitos pelo governo da presidenta Dilma neste sentido. Quero também aproveitar a oportunidade para elogiar também as ações da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, a SPM. Parabenizar também a nossa ministra Irine Lopes e as demais ministras que juntas nessa, nessa luta estão enfrentando a violência contra a mulher. Quero também aqui destacar que, nesta semana, a ministra das Mulheres e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, discutem no Rio de Janeiro pontos a serem aperfeiçoados na aplicação da lei para efetivar a proteção às vítimas e a punição ao, ao agressor. Também devem participar deste debate, destes eventos, é, representantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, além de representações, com certeza, desta Casa e da Câmara dos Deputados. Quero aqui também destacar ainda a importância da efetivação da lei como um dos instrumentos para a consolidação da política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres para a implementação do Pacto Nacional de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres e do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Por fim... Um dos instrumentos para aprofundarmos a aplicabilidade da Lei Maria da Penha é a realização da Terceira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, a realizar-se dias 12 e 14, de 12 a 14 de dezembro deste ano, coordenada pela Secretaria de Política para as Mulheres e o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que além da análise da realidade e desafios para a construção da igualdade de gênero tratará da avaliação e aprimoramento das ações e políticas que integram o segundo plano nacional de políticas para as mulheres e definição de prioridades em que um dos eixos será o enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres. E os estados estão se mobilizando para as conferências municipais e estaduais. Aproveito, então, esta oportunidade para fazer um pedido, fazer uma solicitação e, ao mesmo tempo, uma convocação. Que todas as mulheres é, se mobilizem e participem das conferências, tanto estaduais quanto municipais, nos seus respectivos estados e municípios, que cobrem dos nossos gestores estaduais e municipais para que realizem essas conferências, que elas são espaços privilegiados de debates das políticas públicas e, neste caso, de modo particular, de políticas voltadas para o enfrentamento da violência contra as mulheres. Quero finalizar dizendo que uma vida sem violência é um direito humano das mulheres. É isso que eu gostaria de dizer neste momento. Muito obrigada, senhora presidenta. Muito obrigada a todos e a todas que nos ouviram e nos acompanham neste